அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஆர் காம்படேஷன் ஆர் காம்படேஷன் ஆஃப் எஸ்சிஆர் காம்படேஷன்னா இது பொதுவாக அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிக்கணும் இந்த எஸ்சிஆர்ங்கிறது வந்து ஒரு தைரஸ்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் பொதுவாக இந்த தைரஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த கன்வெர்டர் அதே மாதிரி இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் கன்வெர்டர் அப்படின்னா ஏசிலேருந்து டிசியாக மாற்றுறது அதே மாதிரி இன்வெர்டருங்கிறது டிசிலேருந்து ஏசியாக மாற்றக்கூடிய இந்த சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன இப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எஸ்சிஆர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எஸ்சிஆர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எஸ்சிஆரில் வந்து மூணு டெர்மினல் இருக்குது ஆனோடு கேதோடு கேட்டு இப்போ ஆனோடுக்கு பாசிட்டிவும் கேதோடுக்கு நெகட்டிவும் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் டேர்ன் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆன் கண்டிஷனுக்கு வரும் பட் தேர் இஸ் நோ கண்டக்ஷன் அந்த நேரத்தில் கண்டக்ஷன் பண்ணாது கேட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் பல்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் மட்டும்தான் எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆன் ஆகும் டேர்ன் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய எஸ்சிஆர் வந்து கண்டக்ஷன் மோடுக்கு வந்து போகும்னு படிச்சிருக்கோம் இப்போ அந்த டேர்ன் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு வரக்கூடிய மெத்தட் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காமுட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்சிஆர் காமுட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் சொல்லணுமா த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேர்னிங் ஆஃப் எஸ்சிஆர் ஃப்ரம் டேர்ன் ஆன் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் காமுட்டேஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேர்னிங் ஆஃப் எஸ்சிஆர் From tan on condition is called as commutation. 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 எஸ்சிஆர் காமுட்டேஷன் என்று அழைக்கப்படும் இட் இஸ் ஆல்சோ செட் டு பி லைன் காமுட்டேஷன் இதனை லைன் காமுட்டேஷன் என்ற பெயராலும் அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பொதுவாகவே இந்த எஸ்சிஆர் இந்த சிலிக்கான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபேரை வந்து நம்ம ஏசி சர்க்கியூட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டிசி சர்க்கியூட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏசி சர்க்கியூட்டிலையும் டிசி சர்க்கியூட்லையும் காமுட்டேஷன் மெத்தடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது எல்லா சர்க்கியூட்லையுமே டேர்ன் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போகணும் பொதுவாக இந்த எஸ்சிஆர் காமுட்டேஷனை வந்து ரெண்டு டைப்பாக சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த நேச்சுரல் காமுட்டேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் தி ஃபோஸ்ட் காமுட்டேஷன் நேச்சுரல் காமுட்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபோஸ்ட் காமுட்டேஷனுங்கிறது சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் காமுட்டேஷனோட சர்க்கியூட் டயர் அங்கில கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நேச்சுரல் காமுட்டேஷனுங்கிறது என்னன்னா நேச்சுரல் இயற்கையாகவே டேர்ன் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு போகக்கூடிய தான் நேச்சுரல் காமுட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க நேச்சுரல் காமுட்டேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஏசி சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஏசி சோர்ஸுக்கு சீரியஸாக வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒரு எஸ்சிஆர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது டெர்மினல் ஆனோடு இது டெர்மினல் கேதோடு இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய டெர்மல் வந்து கேட்டு அப்படியே கொண்டு என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா லோடு கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஏசி சிக்னல் வந்து எஸ்சிஆர் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு டிசி ஆகி ஒரு சுவிட்ச் ஆட் ஆப்ரேட் ஆகி திருப்பி என்ன பண்ணணும்னா லோடுக்கு சப்ளை கொடுக்கறது மாதிரி இருக்குதுல இப்போ இதுல நேச்சுரல் காம்படேஷன் அப்படின்னா இயற்கையாகவே நம்ம என்ன பண்ணி இருக்கணும்னா நேச்சுரலாகவே எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆன் கண்டிஷன்ல இருந்து டேர்ன் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு போகணும் அதுதான் நேச்சுரல் காமுட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இப்படிங்கிறது இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய வேவ் ஃபார்ம் பாருங்க நம்ம இன்புட்டா கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஏசி சிக்னலோட வேவ் ஃபார்ம் தான் இந்த ஏசி ஏசி வேவ் ஃபார்ம் இன்புட்டா கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேவ் ஃபார்ம் தான் ஏசி வேவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ரெண்டு ஹாஃப் சைக்கிள்ஸ் இருக்கு ஒன்று பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அதே மாதிரி இன்னொன்று நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நேச்சுரல் காம்படேஷனுங்கிறது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் டூரிங் ஃபார்வர்ட் பேஸ் கண்டிஷன்ல பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஜீரோ மினிமத்தில் இருந்து அப்படி மேக்சிமம் போயிட்டு அடுத்து ஜீரோ பொசிஷனுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த கரண்ட் வந்து ஜீரோ கரண்ட் ஆர் வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ பொசிஷனுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக் இந்த இடத்துல இருந்து அடுத்து திருப்பி என்ன ரிவர்ஸ் பேஸுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த ஃபார்வர்டு பேஸ்ல இருந்து ரிவர்ஸ் பேஸுக்கு போகக்கூடிய இந்த நேர இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆஃப் டேர்ன் ஆஃப் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன் தான் நேச்சுரல் காம்படேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் காம்படேஷன் இயற்கையாகவே ஒரு ஏசி இது வந்து பொதுவாக ஏசி கன்வெர்டர்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி நேச்சுரல் காம்படேஷன் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே ஜீரோல இருந்து மேக்சிமம் போயிட்டு திருப்பி மினிமம் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் பைஸுக்கு போகக்கூடிய இந்த கண்டிஷன்ல இயற்கையாகவே எஸ்சிஆர் வந்து டேர்ன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன் தான் நேச்சுரல் காமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தால் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோஸ்ட் காமடேஷன் ஃபோஸ
கன்வெர்ட் ஃப்ரம் டேன் ஆன் கண்டிஷன் டு டேன் ஆஃப் கண்டிஷன் இஸ் டு பி போஸ்ட் காம்படேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல இந்த போஸ்ட் காம்படேஷனுக்கு பொதுவாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க சொன்னா இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கு டயோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த போஸ்ட் காம்படேஷனுக்குள்ள சர்க்கியூட் வந்து டிஃபைன் பண்ணிருவாங்க சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டோட சேர்த்து சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஏசியா இருக்கு சில சர்க்கியூட்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னா பேரலா கனெக்ட் பண்ணி வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த போஸ்ட் காம்படேஷன் மெத்தட வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ லோ பவரா இருந்துச்சுன்னு அந்த இடத்துல இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க வெரி ஹை பவர்ல இருந்து இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் வந்து ரேட்டிங்க பொறுத்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சீரியஸா பேரல் மெத்தட்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த போஸ்ட் காம்படேஷன் இல்ல மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மெத்தட் இருக்கு கிளாஸ் ஏ காம்படேஷன் கிளாஸ் பி காம்படேஷன் கிளாஸ் சி காம்படேஷன் அண்ட் கிளாஸ் டி கிளாஸ் இ அண்ட் கிளாஸ் எஃப் காம்படேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆறு மெத்தட் வந்து இருக்கு இது ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் தனித்தனியான சர்க்கியூட்ஸ் இருக்கும் பத்தி இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் பத்தி வரக்கூடிய அடுத்த கிளாஸ்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்போ இப்ப நான் சொல்லி தந்தது திருப்பி ஒரு ரிகர்சல் பண்றோம் காமுடேஷன் காமுடேஷன் இது த ப்ராசஸ் ஆஃப் டர்னிங் ஆஃப் எஸ்ஆர் ஃப்ரம் டேன் ஆன் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்படேஷன் அப்படின்னா டேன் ஆன் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்சிஆரை டேன் ஆஃப் பொசிஷனுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய நிகழ்வானது காமுடேஷன் எனப்படும் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லயன் காமுடேஷன் இதனை எஸ்ஆர் காமுடேஷனை லயன் காமுடேஷன் எனவும் அழைக்கலாம் இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு நேச்சுரல் காமுடேஷன் ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி போஸ்ட் காமுடேஷன் ஒன்று இருக்கு இந்த நேச்சுரல் காமுடேஷன் வந்து இதுல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எஸ்ஆர் வந்து ஏசி சப்ளைல இருக்கக்கூடிய எஸ்ஆர் வந்து டேன் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு நேச்சுரல் காமுடேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே என்ன இருக்கும்னா சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து சப்ளையோட வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போகக்கூடிய அந்த ஜீரோ பொசிஷன்ல என்ன செய்யும்னா இந்த எஸ்ஆர் வந்து டேன் ஆஃப் ஆகிறது நேச்சுரல் காமுடேஷன் எக்ஸ்டர்னலா சம் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டேன் ஆன் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய எஸ்ஆர் டேன் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய மெத்தட் வந்து போஸ்ட் காம்படேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து டிசி சப்ளை யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிசி சப்ளைல எஸ்ஆர் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த போஸ்ட் காம்படேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட மெத்தட்ல போஸ்ட் காம்படேஷன்ல ஆறு டைப் இருக்கு கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி கிளாஸ் டி அண்ட் கிளாஸ் இ கிளாஸ் எஃப்ங்கிற மெத்தட் வந்து ஒரு ஆறு மெத்தட்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த இதோட எக்ஸ்பிளேஷனை நான் வரக்கூடிய அடுத்த வீடியோல போட்டிருக்கேன் அடுத்த வீடியோல போட்டிருக்கேன் வரக்கூடிய வீடியோக்களை பாத்துக்கிடுங்க நான் போட்டிருக்கக்கூடிய வீடியோக்களை வந்து நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோக்கு பாருங்க கமெண்ட்ல வந்து இதுல என்னென்ன இருக்கணும் என்னென்ன நான் இனி திருப்பி ஆட் பண்ணணுங்கிறத சொல்லுங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கொஞ்சம் வீடியோஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை எல்லாத்தையும் வந்து நான் இதுல வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன் இப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ ஓவர் கம் பண்ணி போட்டிருக்கேன் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் தந்திருக்கக்கூடிய அனை